Okay, so cell reference. Actually, pag magre-write po tayo ng formula, it's very important na uh, aware po tayo dun sa dollar sign na yun. Okay? So, eto siya. So, in the... Di ba madalas nagtataka tayo bakit, uh, bakit tayo naglalagay ng dollar sign? Okay? It's either nandun tayo sa row or dun sa column, meron tayong mga dollar sign. So, may tinatawag po tayong ganito. So, kapag nakita nyo po na dalawang dollar sign, right? So, ang regular uh, cell po kasi natin, let's say A1. Okay? A stands for the um, column, di ba? A. And then one yung row. Okay? So, Pag naglagay po kayo ng dollar sign sa unahan, okay, uh, it means na uh, nilalak po natin yung uh, column. Nilalak po natin itong dalawa. Itong A column. And then, pag nagkaroon ka, naglagay ka again ng dollar sign doon naman sa row, it means na nilalak po din natin yung row. So, that's why kapag ka yung uh, nakita natin dalawa, tawag po dun, dun is absolute cell reference. Okay? Okay, later on, i-apply po natin yan. And I'll show you how to apply yung dollar sign using F4. Alright? So, second is that, yung mixed cell reference. So, mixed cell reference, ang ginagawa po niyan ay uh, ayan. So, it's either dun na sa row, yung lock po niya. Ayan, yung row. Or, Guys, nandun po sa column. And, and meron tayong dollar sign sa unahan. So, ang tawag po dyan is uh, mixed right. cell so, reference. reference. So, Lastly, ito po yung, yung original natin. Okay, relative cell reference. So, wala po, wala po kayong makikita any dollar sign sa column at sa row. Alright. So, let's try to apply this uh, absolute cell reference, okay? Ayan. Gamit tayo ng equal sign and then refer to that cell, C16. Press F4. Ayan, para makuha natin yung, uh, yung absolute cell reference. So, dalawa po yung dollar sign natin. And then, when you press enter, ayan na siya. Okay na siya. So, this time, di na po tayo gagamit ng keyboard. Just highlight the buong table. And then, we're gonna press Ctrl D para mag-fill down. And then, Ctrl R para mag feel right. So, I'm gonna do that now, ha. Control D, Control R. Ayun. Ayan. Na-achieve natin yung gusto natin na mag-refer sa cell C16 using yung dollar sign po. Alright. So, we're gonna try naman po ngayon is yung mixed cell reference. Okay? So, mixed cell reference, okay, ang ginagawa po niya, So, sa mixed cell reference po natin, okay, ang gagawin natin is we need to refer to this one, okay? Um, again, equals, okay? And then, press C31. Okay, so this time, ang gagawin natin is i-apply lang tong ano natin, itong uh, row na to. So, ilalak po natin yung row natin, which means na, na dapat yung dollar sign natin is nandito sa uh, unahan po nung uh, row number niya. So, what we're gonna do is just to press F4 again. Ayan. So, twice po ako nag-press. And then, when you press enter, ayan na po siya. And then, again, highlight lang po. So, i-apply natin yung keyboard shortcut natin na Ctrl D para mag-fill down. Ctrl D. And then, ayan na po siya. Alright. So, what if dito naman po sa ating second table, sa mixed cell reference, ang, ang gusto natin is uh, i-apply tong 10 na to, 10, 20, 30 across dito sa, ano natin, sa table natin. Okay, so try lang po natin ah, yung regular, uh, yung cell, uh, relative cell reference natin. So, without the dollar sign. So, when we press enter, and, and then try natin i-control D, Ctrl R. Mukha naman siyang nag-work, right? So, ang problem kasi nito, ito kasi magkatabi siya eh. So, what if, for example, dito natin siya i-apply. Okay, so, let's say dito. Yung regular lang ha. Walang dollar sign. And then, when you press that, 
Ayan. Again, control D, control R. So ang mangyayari is parang mali na siya, di ba? Kasi uh, pagdating dito, zero siya which means na tumakbo yung ating formula. So nag-increment din siya. So ang objective natin ngayon is just to focus on the column E, di ba? So magagawa natin siya, of course, by locking po yung ating uh, E column. So apply natin ha. Okay. So equals here and F4 and sa na yung and. So ilalak po natin yung column po natin. Ayun siya. Okay? So enter natin. Again, highlight lang po. Okay? Shift and then our right para mag-move dun sa mga next cells. Ayun niya. And then uh, shift arrow down or uh, pa isa isa lang po and so control D control R tapos na po so ganun lang siya all right so okay na po siya dun sa ating um, mixed cell reference so ngayon relative cell reference yung katulad ng ginawa natin without the dollar sign okay so ang magagawa lang natin just to press um yeah without the dollar sign refer to that cell and then control D and control R so, yan yung pinaka-basic natin na magagawa for now. Alright? So, I think we're done with this. Absolute mix and cell, a relative cell reference. So, 